Bladzijde 22, het voorbeeld. En ik doe gelijk het voorbeeld, omdat ik denk dat jullie dat aan kunnen. Ja, dus de uitleg zit daarin verstopt. Wat staat er bij het voorbeeld? Ei is 1 vijfde tussen haar gezichtsmin 5 in het kwadraat min 4. En ik wil dat je meet, schrijft en tekent. En de vraag is daar... Schets de grafiek van de volgende formules en vermeld in je schets de coördinaten van de top of het punt van symmetrie. Het punt van symmetrie is nieuw voor jullie, dan ga ik zo meteen vertellen wat dat is. Maar eerst maar even opgave A. Als je een normale parabool hebt, I is x kwadraat. Wat zijn dan de coördinaten van de top? Ja? Ja, niet 0, maar 0,0. Iedereen het daarmee eens? Ja? Nou is deze, die is verschoven. En wel 5 naar... Ja, dit is 5. 5 naar... Uh, wat was ook weer? Rechts? Naar rechts. En 4? Omlaag. Naar beneden. Dus de top... Van i is 1 vijfde x min 5 in het kwadraat min 4. Dan wordt de top. Wat wordt die dan? 5. 5, min 4. Zo, dan hebben we die even snel opgespoord. En ook een volgende. Ja, 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 ja. Hé, hey, die 1 vijfde. Die is groter dan 0. Hebben we dan een dalparabool of een bergparabool? Bladen desnoods terug naar de. Ja, wat voor? Daalparabool. Nou, ik pak mijn geodriehoek, want ik moest hem schetsen. Hup. Hup. Even kijken, 5, min 4, dat zit hier. 5, min 4, het was een daalparabool. En mijn schets is gemaakt. Het is eigenlijk de weg terug van de net, hè? Als het uitkomt. Ja, bijna. Oh. Bijna. Want ik doe op gave B ook nog expres eventjes. Gezien? Als ik een daalparabool heb, heb ik dan een minimum of een maximum? Minimum. minimum. Oké, okay, die moet je straks op opgave 30 ook even opschrijven. Dat je er even in oefent. Ik ga naar voorbeeld B. Want voorbeeld B... Wat is er, Annika? Wat is een minimum en maximum? Deze top is een minimum, het laagste punt. Mm -hmm. En heb je een bergparabool, dan heb je een maximum, um. het hoogste punt. Ja? Zo. Um, voorbeeld B. I is min 3, x plus 2 tot en macht 5, min 6. Is dit een parabool? Nee, het is een slinger. Want er staat een oneven macht. Een oneven macht, we hebben die grafiek net gezien, die slinger, die heeft een punt van symmetrie. Waar zit normaal gesproken het punt van symmetrie? 0,0. Als je daarin gaat spiegelen, dan kom je uit op de andere helft van de grafiek. Punt van symmetrie. Wat is hier dan het punt van symmetrie? Wat zou dat hier zijn? 2. Min 3, min 2. Nee. Uh, min 2, of uh, min 6. 2 naar links. 6 naar beneden. Dus ik ga hier vandaan 2 naar links en 6 naar beneden. Hoe zou dat min 2? 2 naar links. Dat staat dus haakje. Oh ja. Okay. Daar ga ik even boos naar je. <laughs> ik geloof dat je er wel er voorbij kon rennen. Hebben we hem door hoe dit werkt? Ga ik hem nog even tekenen? Is dit een dalende of een stijgende slinger? Dalend. Waarom? Negatief getal. Negatief getal. Schrijf het ook nog even op. Min 3, kleiner dan 0. Dus dalend. Even kijken. Min 2, min 6, die zit hier. Min 2, min 6. En het was een dalende grafiek. Woep. 
En ik heb hem geschetst. Meer hoeft er niet in. En ik zet een eias en even de coördinaten van. Ja, want 27 hebben we net zitten doen en dan hebben we 28 en 30. 28 en 30 komen daarbij en dat is dit. Ja? Ga daarmee verder. 